ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ പ്രോക്കാരിയോട്സ് പ്രോക്കാരിയോട്സിലെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ മൂന്ന് സ്റ്റേജസിലാണ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ദേ ആർ ഇനീഷ്യേഷൻ ഇലോങ്ങേഷൻ ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ പ്രോക്കാരിയോട്സ് ഇസ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഇനീഷ്യേഷൻ സമയത്ത് ആർ എൻ എ പോളിമറേസിൻ്റെ സിഗ്മ ഫാക്ടറ് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയണിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയണിൽ ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിന് സിഗ്മ ഫാക്ടർ മാത്രം വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് മേ ബി കോൾഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് റെക്കഗ്നീഷൻ ദെൻ സിഗ്മ ഫാക്ടർ ഈ ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ സൈറ്റിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് കോർ എൻസൈമ് വന്നിട്ട് ഇതിനോട് കോംപ്ലെക്സ് ചെയ്യും നൗ ഇറ്റ് ഫോംസ് ദ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഹോളോ എൻസൈം ഈ ഹോളോ എൻസൈമും ദെൻ പ്രൊമോട്ടർ റീജിയണിലുള്ള ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റീജിയണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഫൈനലി കംസ് ടു ഇനീഷ്യേഷൻ സൈറ്റ് സിസ്ട്രോണിലാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ സൈറ്റ് ഉള്ളത് ഈ ഇനീഷ്യേഷൻ സൈറ്റിൽ ഈ ഹോളോ എൻസൈം എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബിഗിൻസ് അറ്റ് ദിസ് ഇനീഷ്യേഷൻ സൈറ്റ് ഈ സിഗ്മ ഫാക്ടർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബബിള് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോളിമറൈസ് മൂവ് ചെയ്യണേൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബബിളും മൂവ് ചെയ്യും ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ് സിഗ്മ സബ് യൂണിറ്റിനുള്ളത് സോ ഒരു എം ആർ എൻ എയുടെ ഒരു രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ സിഗ്മ ഫാക്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകും നൗ ഇവിടെ കോറൻസേ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ബാക്കി സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ചെയിൻ ഇലോങ്ങേഷൻ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓൾസോ നോൺ ആസ് പോളിമറൈസേഷൻ സിഗ്മ സബ് യൂണിറ്റ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കോറൻസേം ആണ് ഈ ഒരു ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൂടെ അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഇലോങ്ങേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിൽ കൂടെ ഈ ഒരു ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ആ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻസിന് അൺവൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എം ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്ത് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ അൺവൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റഡ് സ്റ്റാൻസിന് റീവൈൻഡ് ചെയ്യും സോ ആസ് എ കോറൻസി മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് ഇറ്റ് അൺവൈൻഡ്സ് ദ ഇൻടാക്ട് ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻസ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് റീവൈൻഡ്സ് ദ സെപ്പറേറ്റഡ് സ്റ്റാൻസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ലീവിംഗ് ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബബിൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സോ അൺവൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡിനെയും റീവൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡിനെയും നടുവിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബബിൾ ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് എം ആർ എൻ എ ചെയ്ത് ഇലോങ്ങേഷൻ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡിൽ കൂടി ആണെങ്കിൽ അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന എം ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അതായത് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ചെയിൻ ഇലോങ്ങേഷൻ നടക്കുന്നത് ദെൻ ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻസൈമിന് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് പവർ ഇല്ല പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് മീൻസ് ഈ ഒരു ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടാണ് ഈ എം ആർ എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു എം ആർ എൻ എയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിന് ഇല്ല സോ ദിസ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഹാസ് നോ പ
ടെർമിനേറ്റർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആർ എൻ എ പോളിമറേസ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും സോ വെൻ ദിസ് ആർ എൻ എ പോളിമറേസ് റീച്ചസ് ദിസ് ടെർമിനേഷൻ സീക്വൻസ് ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബബിൾ കൊളാപ്സസ് ദ കോർ എൻസിയം ആൻഡ് ദ എം ആർ എൻ എ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആർ റിലീസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഡി എൻ എ റിട്ടേൺസ് ടു ഇറ്റ്സ് ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെർമിനേഷനിൽ മെയിൻലി മൂന്ന് ഇവൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് പോളിമറേസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ചെയിൻ ഇലോങ്ങേഷനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഇവൻ്റ് ആണ് കോർ എൻസൈമിൽ നിന്ന് എം ആർ എൻ എ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് റിലീസ് ആവും ദെൻ ഡി എൻ എ ടെംപ്ലേറ്റും ഈ ഒരു കോർ എൻസൈമിൽ നിന്ന് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെർമിനേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്സിലുണ്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ റോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെർമിനേഷൻ ആൻഡ് റോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടെർമിനേഷൻ ആദ്യം പറയുന്നത് റോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടെർമിനേഷൻ ആണ് റോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടെർമിനേഷനിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരാണ് റോ ഫാക്ടർ റോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടെർമിനേഷനിൽ റോ ഫാക്ടർ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഡി എൻ എയിലുള്ള സ്റ്റോപ്പ് കോഡോണിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ദെൻ അത് കോർ എൻസൈമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഫോംസ് എ റോ ഫാക്ടർ കോർ എൻസൈം കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ഈ റോ ഫാക്ടർ കോർ എൻസൈം കോംപ്ലെക്സ് ആണ് എൻസൈമിന് ആ ഒരു ടെർമിനേറ്റർ സീക്വൻസിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ ഡി എൻ എ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ എം ആർ എൻ എ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെയും ബേസ് പെയറിംഗ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു അങ്ങനെ എം ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇതുവരെ ഉണ്ടായ എം ആർ എൻ എ ആ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ എൻസൈമിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത എം ആർ എൻ എ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഹെട്രോജീനസ് ന്യൂക്ലിയർ ആർ എൻ എ ഓർ എച്ച് എൻ ആർ എൻ എ ഓർ പ്രൈമറി എം ആർ എൻ എ ഓർ പ്രിക്കസർ എം ആർ എൻ എ ഓർ പ്രീ എം ആർ എൻ എ So this is the raw dependent termination. Raw factor എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെർമിനേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി റോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെർമിനേഷൻ മീൻസ് ഇൻട്രിൻസിക് ടെർമിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ റോ പ്രോട്ടീൻ ഇല്ല അതൊരു ഇൻബിൽഡ് മെക്കാനിസം ആണ് ഇൻ വിച്ച് ദ ട്രാൻസ്ക്രൈബ്ഡ് എം ആർ എൻ എ കോസസ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ദ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇലോങ്ങേഷൻ എൻസൈം ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നലിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹോൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പോളിമറൈസേഷനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇവിടെ റോ ഫാക്ടർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് റോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെർമിനേഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ പ്രോ കാരിയോട്സ് ഇനി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ യു കാരിയോട്സ് ആണ് യു കാരിയോട്ടിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ബട്ട് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കാരിയോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ആണ് But in eukaryotes, the transcription is mediated by RNA polymerase 2. And in prokaryotes, our transcription initiation is simple. But in eukaryotes, this initiation process is more complex. At the same time, in RNA polymerase 2, the DNA will help promoter sequence to bind the DNA to the transcription factors. And there are many genes that contain sequences such as enhancers and silencers. that are located outside the promoter promoter ne porame locate cheyina oru vaada enhance sequences and silencers ekke ee oru transcription la eukaryotes inde transcription la involve avunnundu eukaryotes la transcription ennu parna process ne induce cheyikkunna varana enhancers and avare inhibit cheyina daana silencers then eukaryotes la actual mechanism of termination enginiyanu it is not definitely understood സോ ഇത്രയുമാണ് പ്രോക്കാരിയോട്സിലെയും യൂക്കാരിയോട്സിലെയും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്